回来吗？怎么也不打个电话告诉我，好派车去接你呀、啊？不用了，打车挺方便的。一路上还挺好吧？累了吧？来，喝点水。没事儿啊，怎么这样啊？我累了，想洗个澡。你别搞了，什么叫累了？累了你也不能对我这个态度啊。那我什么态度啊？我告诉你，我是你老婆，你离开了这么多天，我特别担心你。现在回来了，你就这样，什么意思啊？哦，你是不是觉得自己已经达到目的了，可以变个人了？我跟你在一起，我是为了目的啊。你自己心里最清楚。那我达到了什么目的了？你说。你自己想想，你过去什么样子，你现在能什么样？好，妍妍，你搞清楚了，现在所有的东西都是你的，我没有把任何一件东西占为己有。如果你非得认为我达到了我所谓的目的，行，我为了我的目的付出了也太大了吧？你觉得值吗？啊？那什么意思啊？合着是我对不起你吗？合着是我图你什么吗？行了行了行了，你也别说了啊。你要觉得心里面不平衡，你可以把我甩了呀，对不对？你甩了我，我告诉你，魏明，你能说出这样的话，你混蛋！圆圆，圆圆，我考虑过了，我觉得咱们俩都应该冷静的想一想。经历了这么多事儿，我想。咱们两个应该分开住一段时间，觉得怎么样？李阿姨介绍对象不错吧？那当然了，在银行工作，看到好收的。嗯，而且小伙子长得也不错。嗯，哎，我同意了，就不知道小杨怎么样。妈，哎，我回来了，回来了。是是啊，说曹操，曹操走。晚上吃什么呀？我来炸酱面。哎，不用了，不用了。走了，行行行，没事的。小云，哎，快做饭啊！哎哎，妈，妈有话跟你说。慢点，慢点。我告诉你啊，今天李阿姨来了。给你介绍一对象，那小伙子在银行工作呢。哎呀，那一米八的个儿啊！爸爸在文化馆，妈妈小学教师，都是文化人。我看着挺好的。那个，明天下午李阿姨想带小伙子跟你见见面。那哪行啊？我那鱼摊现在就我一个人，我走了谁帮我看店呢？哎呀，就关一会儿嘛。这么大的人生大事，关一会儿怕什么呢？那关一天损失多少钱啊？我就说你这孩子呀，我这么大人自己的事儿怎么一点都不操心呢？妈，甭妈妈的，你怎么想啊？我知道，真是,是的。你说上一回人家张阿姨给你介绍的那个研究生，多好啊啊！家世也好，人也好，什么都好。就是没北京户口，你说他哪点不比刚子强？妈，你有完没完呢？对对对，那那那那我我我不说刚子了。你看，我也不是说人刚子不好，你知道吧？你看现在一点疑心都没有，那你跟他没缘，你不能这么死等着，就在一棵树上吊死啊！妈，你怎么说话呢？你看他话是不好听，那理儿呢是一个理儿，你就听妈一句话吧，啊！这人生大事儿，你总能一辈子一个人空守着。我可没说我一辈子一个人过。那那你就听妈一句话，明儿把铺子关了
跟那小伙子见见面。嗯，行，那我考虑考虑，还不成吗？行啊，妈就给你拌炸酱面，可好吃了。<笑>哎呀，我真是，哎呀。今天上班累不累啊？有没有哪个学生惹你生气啊？老婆，你晚饭有没有吃过呀？要不要我给你去下点小馄饨呀、啊？这是小王，就我给您说的那个啊，小王你挺好，哎，大妈好，这是小杨的妈了，嗯，小杨的妈不错，哎呦，那咱别杵着，进屋吧，行行，走走走走，小杨回来了没有啊？搁屋里了，是吗？走走，快走。您挺热闹哈，家里来客人了。那是李阿姨给我们家小杨介绍的男朋友，你觉得怎么样？是吗？挺好，挺好的，斯斯文文的，看着挺文气的。你觉得特别像我们家小杨吧？这个，这得看缘分，说不准。也是哈，哎，你先忙，我去看。你赶紧赶紧，我帮你啊。工作，股票是吧？嗯，怎么都是红颜色的？红颜色是不是就就是跌吧？哎呀呀，红颜色是什么？骗人，红的绿的我搞不清楚吗？哎呦，行了，我你有没有我的股票啊？哎呦呦呦，你没股票，你那股票我这老是连本带利我全还了，你就赔进去了，你哎呀呀，不养了，晕了，缺氧了，你往这离我远点儿，不养了，官人。啊，告诉你个事儿啊。啊！男给你老相好介绍对象，赶紧凑合凑合去。你你别胡说，哪有老相好？别装了，刘小杨谁不知道啊？哟，干嘛？李阿姨，小王，来来来，吃西瓜。啊、对对对，小王快吃啊！李阿姨吃哦，您撒点天的。您客气，您客气什么呀？
我跟您说呀，就现在这孩子之间这个竞争啊，是忒厉害了，你知道吗？哎，这个也学，他那个也学，他没有一样他不学的，他不学他不成啊，他找不着工作，他找不着媳妇儿。你说像咱们那会儿吧，哎，这高中一毕业他就有工作干，对，这国家给安排的妥妥的。你像像他们这个，哎，现在是互联网啊，汽车呀，哎呦，这交际的人他也少，他他哪儿去奔去？他，哎，这网上的媳妇儿，他着掉吗？他还不得靠咱这宝媒拉纤的，给你牵线搭桥啊？啊，对对对对对。<笑>这孩子的情况啊，我跟您介绍的也差不多了。嗯，反正他是什么呀？哎，勤快，能干，诚实。好，哎，这人品，我绝对的哎。打保票没问题。哎呀，那是啊，老街坊邻居了，不是优秀小伙子，你还不往我们家带呢？那那您算说对了啊！哎，你看这个小杨这姑娘怎么样？那可是我们这溜哎百里挑一的好姑娘，你找着她呀、啊，你就算找对了啊，你的福气就来了。哎，这你们俩啊，留个电话，听见没有？底下你们怎么接触的，那我们就不管了。我是不是就到此为止了？那男孩吧，挺好的。嗯，白白净净的，挺斯文的，比你好，比你洋气。他姐姐还说两个人看着挺满意的。嗯，去哪儿啊？那个马三呀、啊，他找我安这杀毒软胶，给他安一下去。住了，去。紧张啊，去住了。你在家？去了，去了，去了。哎呀，哎，别拿这个，别拿这个，装着。什么呀？什么呀？机场，你快跟刚子一模一样、啊。是是是，真是。虚伪，那就是虚伪。哎，哎，杨大妈，哎呦，哎哎哎哎，东子啊，有事儿啊？呃，也没什么事儿，这个盘给你，哦，我都那个弄，留着啊，留着。哎，你吃会西瓜，坐会儿再走吧。没事儿，没事儿。哎，阿姨，怎么样？挺好的。你甭叫阿姨啊，我这还气儿着呢。哎，你说你这小子结了鬼子婚，哎，到了我连喜糖我都没吃上，阿姨呢还？两块糖一周给您送去，不麻烦你了。这都什么时候了，这么长时间还喜糖呢？哎、这样，等你那个媳妇儿生孩子的时候，我喝你那喜酒去。行，没问题啊。哎，不过一切现在都是从简，要响应国家的号召，是不是？这位是谁呀、啊？这个啊，这小王是吧？小王辈是吧、哎？啊，嘿，这身体不错，结婚了吗？还没呢，还没结呢。我跟你说，结婚找我啊！我这细皮嫩肉，眼睛不错。哎，现在一切都得从简，知不知道？再我给你找我，我给你办陈玉德，给你办个十桌八桌的。这我来怎么了嘛？真的，我是说你有事儿，快快办事儿。我怎么事儿？大妈，我没事儿，没事儿，我这教育教育他，真的。哎，找我啊！陈玉德给你办十桌，咱有面儿，有没问题？怎怎么了，大妈？是的，你看，你在这儿没事儿，我们有事儿呢。啊、哦，别再走了。那行，回来找我来啊。不错，小伙别理他，别理他。这二这呢，这个啊。哎呦，我天哪！哎，别别别，大妈你别来，我跟你说啊，你们俩加一块儿就是一歌手，五百，再见。神经病！哎呦，真是。小王快说说，神经病这是。别理他，听见没有，小王？啊，这都是个热心肠的人，就不知道分场和地点。这是，快快快快，俩人那个招上人就完了。小王吃西瓜来，小王吃西瓜，我来。门呢？回来了，情况怎么样啊？好吗？别人给你老相好，介绍对象，心里不舒服了。嗯、你是不是管的有点多呀你？哎，你要搞清楚啊！你是我老公啊，你是有妇之夫、啊，你要在乎我的感受的，不要只把你看着过。谁吃了碗里看过来了啊？我那是为了刚子，那刚子是我哥们儿，我在保护他的权益，知不知道？别跑了，这刚子对刚子是你这个样子吗？哎呀，你也不懂，我老跟你说。我是你的老婆，我有权利知道你任何事情的。你没事啊，把那咱俩那合同拿出来翻一翻，好不好？那上面写的很清楚。不干涉对方的隐私，你违约了，知道吗？违约了，你不提我还不好意思提呢。你看看合同上面说，双方不发生经济关系，有些人还欠我钱呢，钱还给我呀。你这不是抬杠吗？所以你不要我提合同的事情，我特别烦。你要知道，你是一个有家室的人，你要检点。
不过这有什么家事啊？我这婚结了跟没结不一样吗？啊，什么也干不了。你说我结这婚干什么呀？我冤死了！哎哎哎！你吃醋了？我没有吃什么醋啊！我就跟你说，我们俩的事情嘛，以后发生你会什么程度，那是我们的问题。嗯、你我都是有家室的人，我是你老婆，我是婚姻法保护的，知道吗？不、嗯、是，不是你这什么意思呀、啊？哎，你干嘛呢？我热。下午只有一节课，啊，回见啊！哎，好。什么时候回来的呀？我去给你买菜做饭啊！哎呦，哎呦！你现在这个样子怎么去了？没关系，没关系。啊！哎呦，好晕！哎呀，晕晕晕！哎，你怎么了？哎呦，我的头是痛，是痛的嘞，晕是晕的嘞。老婆，你晓得吧？哎呦。我的这个脑袋里面呀，有两只苍蝇在飞呀，嗡嗡嗡嗡嗡嗡，一个往东，一个还往西，哎呀，晕是晕的嘞。师傅，要不要去看医生啊？啊，我看过医生嘞，医生说了，问题不是很大，主要是用脑过度，主要是受的打击太大了。那个睡眠不好导致的，这些问题没有了，这些疼痛呢就自然消失了。我看你是活该，是老天爷惩罚你做坏事的结果。老婆，我真的什么也没干呀、啊。什么都没干，人家老公会找上门来吗？老婆，我我是说，我真的什么实质性的也也没干呀、啊。老婆，我今天向你坦白好不好？我承认，我见那个小王姑娘，我心里头是有点小鹿乱撞。呃，可是可是你不用管她，撞让她随便去撞去好了。在没有干出什么实质性事情之前，我赶紧就悬崖勒马了，我就不是变乖了吗？要是人家老公不找上门来，你会学乖吗？你满脑子想的什么呀？老婆，我当然会变乖的。我你还不晓得吗？我是有贼心，我也没有贼胆哎，老婆，我以后再也不敢了。你要相信我好不好？鬼才相信你。那个老婆，为了表达我的忠心，我跟小王在一起上班那公司，明天我就辞职不干了。你有没有搞错？你辞职不干，我们的房贷月供怎么办呢？那我还可以聘任别的公司吗？别的公司有现在的公司好待遇不啦？待遇再好，我也不可以让我老婆担心我哎。老婆，我说句心里话，我现在才发现，你，在我心里头，比什么都重要。好啦，你不要尽挑好评的。那天都闹成这个样子。秦月、杨东都在，整个院子里面肯定知道的啦。你说我这个面子往哪里放嘛？丢死人了！老婆，你不要生气了
，我会当着他们所有人的面给你赔礼道歉的。你原谅我好不好嘛？你给我一次机会好不好嘛？我再也不敢了，好不好？好了好了，你别演戏了，再能装模作样？没有的，你看我的眼泪水都快出来了，哪里演戏了？我真的，我向你发誓，我再也不敢了。行了，你傻呀你！我要是不原谅你，还坐在这里跟你讲那么久的话，笨死了！哎，这才是我的好老婆嘛！老婆，放心啊，再不会有下次了啊！我去给你买菜做饭，那我肯定不敢来。我给你做你最喜欢吃的小馄饨。你的头不痛啦？咦，奇怪啊，怎么说不痛就不痛了？哎，只要我老婆原谅我，马上就不痛了。医生说的真准。你呀，赶紧去做了。我这几天都因为你没有吃好饭，就是就是。我知道了，我去给你包你最喜欢吃的小馄饨。等着啊。看你下次还敢不敢？你看我的阿姨。谢谢你啊，小妹妹，你留步吧，别送了，别送了。好，小王啊，有空多上家来玩啊。好，那那小杨，你送送吧。让小杨送送你。事儿哎，咱们呐就就到这儿了，他们俩都留了电话了，让他们自己出去吧。行行行，行，慢走啊。哎哎哎，李阿姨，你慢点啊。哎呦，哎呦这台阶可真够高的，是吧？是。你别送了，回去吧。啊、没事，我送送你，我带我们盼盼送送你们。来，大姐，客气劲的。今天。你管得着吗？你看我是谁呀？干什么的？银行呢？哎呦，银行好啊，银行有钱，收入挺不错的。是不错，你想说什么呀？叫什么呀？不知道。什么不知道？姓王。小王八。我就是想说什么呀？你人刚到那儿，真吹了。我现在连他的人影都找不着。你瞅瞅我妈，天天跟我念叨，说我捧个空念想活一辈子。我也是，但是你看啊，你这也老大不小的了，也该找一个人家。省省吧啊，操心一下你自己的事儿，以后我的事儿你少管。哎哎哎，那银行的小白脸。哎呦，小杨，把小王送走了，怎么样啊？小杨，哎，这是怎么了？这孩子。妈，哎，你，哎。干嘛呀？我得问他到底怎么回事啊！妈，妈，你着什么急？你没看他不高兴吗？
起啊！哎，秦小姐，秦小姐，哎，哎，你干嘛呀？哎，不不不好意思，不好意思，我真没想到能吓着你。那个，你上车吧，我送你。我又不认识你，我干嘛要上你的车子？你这人真的很奇怪的。哎哎哎，秦小姐，哎，有我有我。首先呢，我并不是什么坏人。其次呢，我特别喜欢你唱的歌。很多人都很喜欢听我歌的。那我那那我跟他们不一样啊。你有什么不一样？我我属于那种超级超级超级超级的粉丝，是吧？那个现在就是时间，你要打车根本就不可能，啊，走吧，我送你。啊，那就谢谢你啊。应该是我谢谢你才是啊！谢谢你能坐我的车。为什么？因为我喜欢听你唱歌啊！啊，明天七点我来接你。你明天还来吗？哎呀，好了好了，快回去吧，别问了。明天七点不见不散啊！拜拜。你这天天的这么晚回来，这谁受得了啊,啊？不是，我跟那儿睡，你你经过我是不是？你肯定影响我睡眠，你肯定睡不好觉，要不然咱俩换换睡，我睡这儿，你睡那儿，是不是？行了，行了，行行。几点了？你亢奋啊？哟，你真挺亢奋的。我要是没有办法，嗯，哎，给你带好吃的，堵上你的嘴。嗯，要吃的。哎呀，你那么乱呢？哎呦，张茶鸭耶！哎，你怎么知道我爱吃这个呀？就我喜欢吃。不是，你以为合着是我这沾你光呢，是吗？也没良心呢！我真的给你赔礼道歉，给你买的，热的，吃热吃。你得动口子，动口子，那打什么人？那这得喝两盅啊！喝什么喝？大晚上！哎呀，来你吃啊！来来来！哎呀，今天这酒啊，你必须得陪我喝啊！啊！我为什么要喝？啊？你得先我赔礼道歉。我跟你赔礼什么道歉？嘿嘿，话啊！你天天这点回来，你影响我正常睡眠。来来来，你白天不能睡觉吗？你白天睡觉啊？啊？再说了，这黄金睡眠你不知道是几点啊？十一点到夜里三点，你看现在几点啊？两点多。行行行。是。哎呀，太辣了！这酒什么好喝？怎么那么喜欢喝？好酒，哎，再来一次就好真的，没事没事没事。来来来，我我喂你。哎呦，我这腰。哎呀呀呀！你怎么了？怎么了腰？累呀、啊，工作太辛苦了。我跟你说啊，喝酒这事儿啊，它是这样，第一回不太顺，第二回呢就特别的顺，所以一回生二回熟。来来来，那你第一回顺吗？嗯，不顺。第二回呢？特别顺。嗯嗯，特别顺。我顺什么头啊？你怎么就那么点想法？哎呦，我都不好意思说你。咱俩怎么说也是正常合法夫妻吧？可知，哎，矜持。
你是我结的婚有什么用啊？我就不明，哎呀，我这受不了了，我嘎嘎嘎嘎！急死你！我我我别别拦着我！哎，杨姐夫，哟，杨东，哎呦呦，你不要乱晃好不好？我我找满方的。啊啊，我跟你说啊，正好碰见你了。晚上了，你跟秦月妹妹过来吃饭啊。呃，我没时间。哎，不不不，那个秦月没时间，她这这有事儿。哎呦，她怎么可能没有时间呢？啊，哎，我哎呦，累得我生疼疼疼。哎，我跟你讲，哎，秦月怎么会没有时间呢？啊，她是不是又去？你这干什么？你要来啊？检点一下。不是，秦月是不是又去？这种这种地方去了，这种地方不好去的呀。啊，哎呦，还有一个，我老婆没有跟你老婆好好说呀。我妹妹怎么这么不听话的呀？是啊，你好好跟她说说呀，对不对？我说她，她听吗？啊，现在每天夜里啊两三点钟回来，哦、我那儿睡得正香呢，正打呼噜做梦的时候，她喝多了，哎，这这门儿哎，给我吵醒了，我也睡不着觉了。哦呦，我妹妹这么晚还喝酒哎？啊，哎呦，要死嘞，这怎么可以？不是，你们两个是夫妻哎。哎，你们两个应该好好的谈谈嘛。对，我谈谈谈，我谈的能听吗？对不对？这是你说我怎么办吧？哦，那这样子啊，啊，姐夫给你出个主意啊，啊，你们两个呀，抓紧要个孩子。这个女人一有孩子呢，她心就定了，她就不会去这种乱七八糟地方来。你馊主意啊！你跟秦莹怎么不生孩子呀？哦呦，我跟你姐姐当然有长远计划的。我们打算呢，搬了新房子之后再要孩子的。哦，会交给秦莹妹妹讲，千万不可以这样子的啊！但是你也要有内心，好不好？了吧，行了，哎哎，好好过你们的日子啊！你甭管我们了，行了，再见啊！哎哎哎，杨东杨东，哎哎，我们是一家人呐、啊，我们我们不可以不管你们的呀！啊，行了，姐夫，你们有你们的生活，我也有我的生活，不要把你的生活强加于给我的生活，我的生活也赋赋予你的生活。再见，我知道，我知道。哎，你看，不认事儿来了，事儿来了，马桑马桑，摆瓶子，摆摆摆瓶，谁装？不是，哎，东子，哎，马桑马桑，你来的正好，我正要找你。来找我干嘛？跟你老婆赶紧的要个孩子。哎呦哎呦，行，我回头要。不是，你们不要孩子的话，你跟杨东每天要喝酒，这样不对的。哎呦，好好行，我不喝。啊，那个大爷，我回头啊，那个跟东子说，我赶紧了啊。哎，东子，东子，东子，哎，怎么样了？哎呦，这不这什么福气吗？哎呦。老婆，我回来了。啊，老公回来了。哎，哟，干嘛呢？化妆呢？漂亮吧？啊，漂亮是挺漂亮的。可是今天是什么好日子啊？忽然想起来化妆了。非要什么好日子才可以化妆吗？我今天高兴了，没有人惹我生气，所以我心情好，化妆了。那你前两天不是也挺高兴的，怎么不化妆？啊？那不一样。我今天心情好，我就要化妆。哎，老婆，嗯，你晚上是不是有什么约会啊？哎，没有啦，有什么约会？是这样的，我们办公室的王老师，他姐姐是做销售化妆品的，他们卖的那套化妆品在商场要七百多块，他现在给我们的办公室每人都是四百多块，那每个人都要，我不好意思不要嘛，我就要一套喽。真的？真的？哎呀，好好好。哎，这我就放心了。哎，对了对了，你有没有跟秦月、跟杨东讲，晚上要来吃饭呢？啊，我刚才见杨东了，我跟他说了。哎，老婆，你知道吗？秦月到现在啊，还在夜总会唱歌哎，每天晚上要一两点钟才能回来。我就觉得这里面不太对呀。哎，你想想看啊，秦月每天晚上这么晚才回来，半夜三更的，哪里有作为老公的不管不顾啊？啊，我们秦月在外面，也不是做什么见不得人的工作，他也是在赚钱呢。那杨东，那就不用操心了。哎，老婆，我可不太同意你的观点啊，这也不对呀、啊。你想想看，作为一个男人，就这么舍得老婆这么辛苦的去挣钱呀、啊？哎，我老婆，刚才我见杨东了，我问他了，我说你也不考虑要个孩子，你猜这家伙怎么回答的？怎么回答？他非常不屑的跟我说，他说他和秦月有各自的生活，不要我们多关心。哎，这更不对呀、啊！这里面一定有问题的。哎，你想想看吧
，哪里有这么互不关心、不想要孩子的这对夫妻啊？肯定有问题。所以我跟你说啊，你见秦月一定跟她好好谈谈。嗯，好的。我来洗吧。我来吧，你歇会儿啊。哎。问题，一定有问题。好的，好的，就按这个方案执行。对，都跟他们说好了。啊，不是，呃，我这儿没什么问题。如果你那有问题的话呢，你就给我打电话，好吧？好的，好的，再见啊。怎么，还在生气啊？没生气啊，有事吗？今天晚上有个应酬，烟台的张总他们过来了，你和我一块儿去吧。啊，我就甭去了吧，没什么心情，别扫大家的兴。你妈妈去世了，你心情很坏，可以理解。可你想过吗？人走了，就算你再难过，他也不可能回来的。可你的生活还要再继续。你妈妈在九泉之下，也不愿意看见你这样的。她希望你能过得好。张总他们是我们最重要的客户，人家专门过来，点了名的要见你。你说你非不去，多不给人面子。那好吧。有事跟你商量一下。嗯，那晚上你能不能陪我一起去上他？干嘛？让我给你当推文？怎么就没好话呢？是这样的，有一个男孩子，他老跟着我，每天都去听我唱歌，晚上还开了个车子在门口接我，要送我回家。我让你跟着，我就告诉他，我是有老公的人，让他以后别这个样子，你明不明白啊？懂不懂啊？那不是挺好的吗？啊，有人接送，多好！哎，你什么意思啊？你这话什么意思？我是这样的人吗？那就这样，你跟他说呀、啊，你结婚了，有老公了啊，没事儿。你去不去啊？我不去啊。我命令你去，因为你是我老公，你有权利保护我。我这我这我真不想去那地儿，我。真不去吗？不去，不去。那把钱还给我吧，我自个儿去。还得了吗？不是你有意思没意思呀？不是你老这样碍事，你这老拿这事儿说事儿，你，走走走走，去不去？去，去还不行吗？啊、对了，哎，对了，还有个事儿，你以后在我姐夫面前不要老是说我们两个经济怎么怎么样，怎么怎么样，害得我姐姐又吵了架，你唯恐天下不乱是不是啊？不是。这本来事实就是这样啊，那你让我怎么说？我不会撒谎呀！你就不要说，你少说嘛。那行，我发誓啊，以后我看见你姐夫把嘴缝起来，我是哑巴，行吗？你故意的是不是？那怎么着？你去不去？我去呀、啊，走啊！就等你了。真是。哎呦，什么事都有。秦月，走吧，上车吧。江涛啊，呃，我我介绍一下，杨东，我老公，这是我朋友江涛。你好，啊，你好，没事儿。哎呦，我们俩出去买点东西。哎，别，正好我没事儿，我送你们吧。啊啊，不不不，不要不要，我们打车就可以，很近的。哎呦，没事儿，人家说送您得给人面子，是不是？这样定了。哎，没事没事，别客气，上车。那那你不上，我上了啊。这车不错，来黑八子吧。哎，我开那奥迪，跟这有拼真的，这车不错，上车。你收，你收你不要去动人家车子。赵总，一会儿我领您去一个好玩的地方，好好玩玩。你们刚来北京就知道好玩的地方了。这个地方呢，我听说非常好，非常有特色，很上档次的，很有意思的。好吧，就陪你们再玩一会儿。哦，那太荣幸了，请。
很多朋友经常来听我的歌。这样吧，接下来这首歌呢，我想邀请一位男士跟我一起合唱，名字叫《路边的野花不要采》。看看哪一位男士愿意啊？七月是不是还是去那种地方了？我估计是的吧。杨东也不在。哎，肯定是去了
。算了，我也想开了。反正他以后想怎么样就怎么样，我也不想管他了，随他便吧。哎呦，老婆、啊，牢骚归牢骚，你总归是姐姐嘛，根本还是要管到。我哪一次话他能听得进去的？哎呀，我这个姐姐没用，反正我是累了，筋疲力尽，无能为力啊。哎，老婆，你说奇怪不奇怪啊？杨东对于秦越去这种地方，居然不管不问的。这有什么好奇怪的？他们两个本来就瞎凑合，哪有像一点夫妻的样子？哎，还真是的，他们俩确实不太像正常的夫妻啊、哦。那你觉得正常的夫妻应该什么样子的啦？像我们俩这个样子吗？好啦，别尽讲没用的话，赶紧洗洗睡了。再洗再洗。嗯，老婆你也快点啊！我早洗好了。快点啊！老公怎么样？没事没事没事。没事，怎么怎么老晃呢？啊？没，这没毛病。我服了你们了，拿个啤酒瓶我脑袋上一砸。哎呀，你说你干什么？跟你有关系。你满意了是吧？你抢了别人的男人，你满意吗？有本事让他娶你啊！啊，别别别别，行了，对对对不起啊！对不起什么呀？对不起，别人打你还对不起啊？你别老晃我，回去。啊，走走走，赵总，对不起。你贱啊！好，哎呀。你想想，你值得吗？啊，一酒瓶下去换七天拘留，我都想不明白了。看你挺聪明一人，你怎么干这么一糊涂事呢？好了好了，你起来起来吧。不过话说回来了，既然事情已经出了，那你就好好反省反省吧。哎，行了，我们走吧。苦呢，圆圆，我一个星期之后就出来了，你别难受了。好了好了，别说了，你回去收拾一下他的生活用品，送到拘留所来。行了，我们走吧。哎呀，你们喝多了似的。你别哎呦哎呦的，来吧，大爷喝点水。哎呀，腿得这样不好看、啊。嗯，把你扇扇。不好看，扇扇扇。哎呦，你上腿啊你！捏捏捏捏，捏哪儿啊？哪儿都行，捏。哎呦，哎呦，不行。这样吗？行行行。啊，我跟你说啊，今天就是你不对。人魏明跟赵元那结婚多少年了？八百多年了，你非要拆散人家，你非要给人家那魏明拉回来。烦不烦？不是。你这样你干我也不干，你这这你那还烦你还烦，我还不烦呢，真是，哎呦我天哪！我说什么呀？今天我就觉得我特别冤，你看我不想去吧，你非让我去，你说我招人惹谁了？给我打鼻子血了啊！我看看我看看。没有，没有，你拿个纸干什么呀？你把我吓死了！刚才觉我看那谁就来气，你知道？没想到今天这个样子。来，擦一下。没事没事。哎，别叫，别叫，揪一下，揪一下。乖乖乖。哎，别别别，不是我说你啊，今天你老晃，滋滋滋。也，也就是给我打成这样。是是是。哎，万一给你打成这样，你见得了人吗？然后我还得端屎端尿伺候你是怎么着啊？哎哎呀！真不爱听啊！今天要是真的是我呢，把我丢在大街上啊，你做得出来？那真做得出来？不可能，不可能！所以我特别愿意照顾你，但是你也不不爽啊，是不是？再说了，忍一下啊，忍一下
。哎，好好好，这男女授受不亲呢，是不是？虽然咱俩是正常合法夫妻，但是这也要你得续到一晚上。对，还睡觉啊？你还有心情睡觉呢？那不睡觉干什么呀？我都给你伺候完了，大爷。不是，你看我今天这整体造型是不是？这不都是为了你吗？那你想怎么样？再他再讲，是，你想怎么样啊？嗯，这，这什么都也是干不了，是吧？虽然嘛还有合同，是吧？你就行，就这饶了你，给我捏捏腿吧。今天我这个佛山无影脚出了好几回，来来来，大姨啊，坐好了，你受累了，嗯，对不起啊，别往心里去，嗯，真的好，祝您身体健康，嗨，这样行吗？行，行吗？特别好，好吗？舒服吗？舒服吗？舒服舒服吗？你干什么呀你？我我也不活了，我就你说我为了你。发现你今天那样特别像那个卡通人物，叫那个流氓兔，是吗？怎么自己？咦，美呢美呢，好玩吧？开心吗？睡吧啊！我呀，我知道，我为了你，我这样，我上高山下我海，我不活，我钻石啊海去，我撞全门楼去，我从全门楼跳来，我从故宫，我不活了，你干什么？老婆，老婆，不好了，不好了，出事了，出大事了呀！哎呀，别一惊一乍的，有话好好讲嘛。我没办法好好讲嘛，你知道吧？你妹妹跟杨东被人打了。啊？怎么回事？给谁打了？我也不知道。秦月怎么样啊？我更不知道呀、啊。哎，我跟你说啊，杨东啊，现在头上缠的纱布估计伤得不轻啊。你说说，你妹妹怎么还在夜总会这个地方混？那种地方什么人没有啊？那种地方也有王法，也有人管的。哎，不是，哎呀，老婆，老婆，你听我跟你说，我也替他们担心呀、啊。你说你妹要是被万一被人打了，我怎么办啊？我们怎么办？你管好你自己就好了。老婆，你干什么去啊？我当然要去看秦月了。你管好你自己啊。好，好，好，你你千万别跟你妹子吵架啊！哎呀，秦月，听说你们打架了，这有没有受伤啊？我没有受伤。哦呦，怎么那么严重啊？他是不是跟人家惹事，被人家打了呀？他不是，他不是被那个。他是帮我被人家打了，帮你，你被人家欺负了，谁谁欺负你？我找他去。谁嘛？碰到谁了？谁呀？魏明。魏明，这个家伙怎么又出现了？哎呀，他害你还不够啊，还还要欺负你，不行，我要去公安局。哎呦，姐姐，我你先坐下，你去公安局干什么呀？去备案呐。事情没有弄清楚，你备什么案呢？那万一你有什么事情，第一个他有嫌疑，要抓他的。事情都已经过去了。就是，啊，这事儿跟人魏明也没什么关系。再说了，人家也成那样了，对吧？哎，杨东，你讲这样的话，姐姐不爱听啊。你胳膊肘往哪里去啊？你怎么帮着欺负你老婆的人在讲话？你哪门子老公啊？你站在谁的立场？你老婆被人家欺负了耶！我当然站着他了。那不就完了吗？但是我这是对事儿，不是对人。事情不是这样。这个事情，是不是人做的？是不是人干的？这个人有问题，你晓得不啦？哎，你老婆被人家欺负，你去帮他，你够爷们儿，好样的！哎，你少说几句。可是，可是你怎么帮着魏明讲话呢？我就搞不懂。是，他不是帮魏明说话。
他还不是帮魏明讲话？他说这不赖人家魏明。这还不是帮人家？魏明说：“哦呦，老婆子一大清早起来，你跑到妹妹这里来吵什么架嘛？我哪会吵架？你好好说嘛，你这……哦呦，怎么一天没见？你怎么忽然间变成喜羊羊了？哎呀，你闭嘴，你搞不清楚状况。哟，我说他怎么搞的？杨东，我很早就想跟你谈谈。”你到底要不要跟秦月过下去？你这日子能不能……你让我把话说完，你知道事情经过吗？你一大早就……啊，妹妹妹，你让我解释完行吗？你说你说，妹妹，是这样的，我碰到了魏明在酒吧里，事情呢是我挑出来的，是你妹妹不好，她帮我挡的事情，所以被人打了。那你是他老婆，他保护你是应该的呀，哦、对吧？有道理吗？那是你妹妹不好，妹妹我怎么不讲道理？哎呀，你还要上班呀？赶紧啊，迟到了，不讲今晚，这怎么回事啊？好了好了，快点回去回去。没事没事啊。哎，嗯，等等，不好意思啊，我姐姐就这脾气。没事，哎，我刚才装的还行吧？你装的？嗯，啊，不装怎么走？那你怎么不去当店员？你吃吧，啊，哪里？没事，你吃点吧，挺好吃的。我不去，不去，不是，有没有碰到你刚才？没没没。要不我们家里去做一个复检吧？没事，我的野蛮女友，要不以身相许吧？老婆，你别生气，这事要交给我。那我就，我拿刀我剁了他，我先去剁。哎呀，你给我回来，你给我回来！哎呀，行了行了，你别假装了，人家都被拘留了，你拿什么去吓唬人呢？你看，他既然都被拘留了，他都罪有应得了，那你怎么还生气啊？杨东，我是气那个杨东。我们家秦月被魏明欺负，对不对？啊！你猜他怎么说？啊！他居然帮魏明在讲话，你说哪有这样子的老公啊？哎呦，真是气死！还不像话呢！老婆，老婆，你你千万别生气啊！你气坏了身体，我心里老痛的。我跟你说，我去呢，找杨东好好聊一聊。老婆，你是不是待会还要上班啊？哎呀，我知道了，我知道了。我跟你说，我,我这事儿我去找杨东谈啊。有什么好谈的？让他们离了得了。哎哎，这不至于吧？哎呀，秦月这么好的条件，什么老公找不到，对不对？哎，老婆老婆，我我们都理智一下，对不对？我们俗话说得好，宁拆一座庙，不毁一桩婚嘛。再说秦月她也是你妹妹。喂喂，老婆，你看看现在几点钟了？真要迟到。你老叫我上班，你怎么不上班啊？啊，我最近请假，我在家里头做工作是可以的。请假要扣奖金的。是我主要是为了不愿意跟汪丽见面，省得你不高兴了。好了，你老实点就好了。我走了。哎，你路上当心点啊。哎，知道啦。对不起啊，我我又给忘了，您您放心，我马上就去，行吗？好的好的，再见。有追债的吧？追命的。反正啊，干什么呀都得拼命啊！现在这年代，不拼命不行啊。小王，嗯，其实我今天出来见你，我是想告诉你，我有男朋友。我知道了，刚子对吧？你怎么知道的？李阿姨都告诉我了。对不起啊。我心里觉得挺不好意思的。没事儿，我觉得我们俩就算不能成为那种关系，做个朋友总可以吧？嗨，顺其自然吧。杨主任。哦呦，小汪。你怎么跑我家里来了？你不要过来啊！杨主任，你你不要过来！我跟你说，你不要再纠缠我了，好不好？你快走，快走吧！你走，你走，你走！我跟你说，你真的……你怎么就这么讨厌我啊？不是我讨厌你呀、啊，是你跟你那个老公逼得我快家破人亡，我没办法生活，你晓得吧？这个院子所有人都认识我的，你来找我，我没有办法交代呀！你快走，快走吧！万一我老婆回来，我跟你说，我就死定了，你知道吗？我是看见秦老师出去，我才来的。
。哦呦，你这个小姑娘，你太有心计了，你不要纠缠我了，好不好？你走，你走，你快走吧，快走吧，我求求你了，我拜托你。不能让我把话说完。你知道我？我我去把门关上。你说，我是来跟你告别的。哦，那好，那好，既然告别嘛，那就好。以以后我们反正有什么事情再公司再聊，好吧？你你不要再来我家了啊！你请回吧。我已经辞职了，你回公司吧。你为什么要辞职啊？弄成现在这样，都是因为我。看你那么狼狈，其实我心里比你还难受。也只有我走，你才能回公司啊。那你以后怎么办呢？我找了新的工作了，那就好，那就好。那个，王丽啊，对不起你啊，佩玉辜负了你给我的那个什么。你知道我是有家室的人嘞，我不能够，对不起啊。没关系，都过去了。我送送你啊，那个小王姑娘，真的不好意思啊，我真的不配，对不起啊。那我以后还能给你打电话吗？哦哦，不要不要，呃，电话就不用打了，那你请回吧。呃，以后也不要写信啊。杨先生，哦呦，你这个人怎么走路永远没有声音的、啊？我穿拖鞋哪来的声音啊？对不对？哦哦哦，送人呐！哎，对对对对对，穿短裤了。哦，那是那是，没穿您那高领衫呀？哦呦，这么热的天，谁穿高领衫啊？这杯子上应该是有唇印了吧？哦呦，你不好乱讲的啊！在你媳妇儿回来之前，我应该去闻闻枕头，对吧？哎，你什么意思呀？哦呦，你们俩拥抱了吧？说不定还……哦呦，你不要乱讲，我们俩什么事情都没干，这样会别人会误解我的，你晓得吧？哎呦，这不做亏心事，怕鬼敲门呢。不是你想象中那个样子。哎，你流什么汗呢你啊？不是你你你你不好乱讲的，我跟你说，我跟他真的没干什么事情。哎，你咋出那么多汗呀你？我我没有干什么事情嘛，我我我我也不需要解释好不好？你这个人奇怪不奇怪？我又没有乱干什么事。解释这东的事哎呦天哪，写上脸了。哎，东子东子东子。哎，你看你看你看你看，呜噜呜噜呜噜呜噜，没话说了，呜噜呜噜呜噜。哥着干嘛呢？你赶紧帮哥哥看看，这哥哪是火上房了？快点吧！快快快快走，你快走吧！这秦老师这人呐，不错，就是脾气大点。磨叽什么呢？你们哎，你千万不要误会！快快快，帮我看看吧！我真的没有干什么呀。